Um, I met Gregor uh, just around two and a half years ago at the Africa Energy Forum in Basel in Switzerland. Vor zweieinhalb Jahren haben wir uns in Basel auf dem Africa Energy Forum kennengelernt. And ever since we've been very good friends. Und seitdem sind wir gute Freunde. Uh, and then I get a phone call from Gregor about a year and a half ago saying, I've got this wonderful product, you've got to come down to Germany to see me. Und dann sagte, habe ich ihn vor zweieinhalb Jahren, vor anderthalb Jahren angerufen und gesagt, ich habe dieses tolle Produkt und du musst nach Deutschland kommen, sodass wir uns treffen können. So he convinced me to come down to Munich about a year and a half ago and I had the privilege to meet uh, with Mr. Renner there as well. Vor anderthalb Jahren haben wir uns dann getroffen in München und dann haben wir uns auch mit Herbert getroffen. Um, I now live in Kenya. Uh, I've been living in Kenya for the last 11 months. And I am an owner and run a, a heavy haulage uh, trucking business. Also, er ist jetzt seit elf Monaten wieder in Kenia, originally from Kenya, but originally from living Kenya. In, mm -hmm. in the UK for many years. Also, er war, kommt ursprünglich aus Kenia, aber ist dann, er hat lange Zeit in den UK, also in England gelebt. And we, uh, as a haulage business... Wir haben business, dort eine riesige uh, uh, trucking camp, also Flotte, uh, LKW-Flotte. Uh, we've got uh, approximately 250 trucks. 250 uh, Fahrzeuge. And we operate in eastern Central Africa. Ost- und Zentralafrika. In Kenya, Uganda, Tanzania, South Sudan, Rwanda, Burundi, the Congo and Zambia. Okay, I think you all <laughs> understood that. Um, I think as, as we all know, um, Fuel is a very expensive commodity. Benzin ist sehr teuer, wie wir alle wissen. And at least in Kenya, in our fleet, uh, the fuel cost is approximately 70% of our total costs. Und uh, die Treibstoffkosten machen 70% der Gesamtkosten aus in Kenya. And up to 30% of, of income is made up of fuel costs. So 30% of the the Income is actually a fuel cost. Okay, I don't uh, understand that. 70% sind Treibstoffkosten, hat er gesagt. 70% is fuel cost. Geht weg für fuel. Ah, okay. So whatever our income is, 30% of that. Der Gesamteinnahmen sind, okay. Ich hatte das eigentlich studiert. 30% der Gesamteinnahmen gehen, werden für Treibstoff ausgegeben. Um, Gregor, Uh, and Dragan have visited me in February this year. Yeah, we were in February by him. Uh, in Kenya. Hängt, aber es <laughs> and uh, we did a test on a stationary truck, as yeah. Gregor explained in his speech. Stand test um, gemacht am um, chinesischen, Chinese. Yeah, on a Chinese truck. And we ended up saving 12% on the first test. 12% haben wir gespart beim ersten Test. Since then, I've done a test in one of the generators that we, we own, and we saved about 9% on that test. However, we've not managed to do a test on a moving truck yet. Because there is a lot of variables, as we know, that affect especially the business in, in Africa. You know, we've got the road conditions, we've got the traffic. Es gibt ganz viele Variablen, wie wir ja schon gehört haben. Die Strecken, also die Straßen sind einfach extrem schlecht. Meistens steht man im Stau. We've got the bad weather conditions. Das Wetter ist extrem. Uh, we've got different loads that we carry because we specialize in heavy haulage. We transport not just your usual containers, but big oil rigs. Sie haben ganz unterschiedliches Ladegewicht. Sie machen nicht Container wie fast alle anderen Trucks, sondern Special äh, Haulage. Und das sind also Oil, Öl. Sie sind spezialisiert auf Öl. Rigs, wie heißt das? T Bo Bohrtürme. Because we do a lot of transportation for the oil and gas industries and the gold mines in the Congo. Öl und Gas und äh, Goldminen sind ihre Hauptkunden. So all these, well, and the one biggest variable factor is Uh, drivers in Africa tend to help themselves 
to fuel, <laughs> so you never know how much fuel is coming back. <laughs> also, das, die größte Variable ist, äh, die Fahrer äh, äh, nutzen das, äh, den Treibstoff für sich und deshalb weiß man nie, mit wie viel sie da zurückkommen. So, that will be the biggest challenge, to convince the drivers that we will give less fuel for you to go. But you come back with more fuel. <lacht> ja, das wird das Schwierigste sein, die Fahrer davon zu überzeugen, dass sie jetzt weniger Treibstoff kriegen und sie mit mehr zurückkommen müssen. But the potential to, to save uh, costs, fuel costs, are very high in, in Africa because firstly the uh, trucks tend to be slightly older and I believe in older engines you can have more savings. Also das Potenzial ist riesig, weil die Lastwagen meistens älter sind. Ja. Und da kann man also größere Einsparungen haben, denkt er. And also the quality of fuel is not as good. Treibstoff ist so uh, schlecht. Ja. Yeah. Um, you know, I'm, I'm, but I'm very confident, you know, with the help of Gregor, Dr. Rena and and uh, and uh, Dr. Hindera, uh, I'm hoping that they can visit me in the next few months and try and help market this product. In, in, in Kenya and in Eastern Central Africa. Also er hofft, dass er mit unserer Hilfe, gar nicht allen von uns, dass er dann äh, das äh, schafft, das in Kenia gut yeah. zu vermarkten. Um, luckily, I had a ready market. I've bought already a number of fuel savers, purely for our fleet. Er hat schon viel gekauft, weil er eben äh, für die eigene Flotte das braucht. But a way things work in Africa, and I'm sure it works a similar way in Europe, is it's word of mouth. If people know that your fleet has got these fuel savers, they will all want to, to buy them as well. Und so ist es halt in Afrika, dass die Mundpropaganda <coughs> ganz entscheidend ist. Sobald die hören, dass was funktioniert, wollen die das alles sofort haben. It's, it's actually, it's, it's much more different than in Europe because yeah. they're still, like at least mm -hmm. the Germans are still, you know, hesitant, even if you tell them. Yeah. But uh, Africa, I think, is much more open. I have said that Africa is, in my opinion, much more open for it. When you hear it, they want it sofort. In Germany, they say, yeah, I've heard it twice, he uses it, but if it really works. Yeah, and basically that's it. And just as a parting comment, I will say, look, I think if you believe in this product, you will not have a problem selling it. I think, first of all, you need to believe in it yourself, that it works for you. Only then, also man muss einfach daran glauben product. und äh, das ist der Schlüssel dafür. Und nur wenn man das selber sieht und glaubt, dann kann man es wirklich gut verkaufen. Ja. Okay. How many fuel savers have you installed so far? How many trucks have you? Well, we've not installed them in all our trucks. We've just trying out on four of them. Ja, But we bought a lot im more. Test. Sie haben einige mehr gekauft. Und die vier im Test, uh, they, die sind, uh, I'm just telling the story, yeah, die, sind, also die fahren nach Kongo und dann kommen die normalerweise wieder zurück. Aber die sind nach Kongo gefahren und dann sind sie nicht wieder gekommen, weil dann von Kongo they sind got sie diverted. nach mm -hmm. Südsudan. Und im Moment, er wartet seit ein paar Wochen darauf, dass die wiederkommen. How reliable the data is, we will be getting, I don't know. Uh, yeah, wie wie verlässlich diese Daten sind, die wir da kriegen, ist meiner Meinung nach ungewiss. Aber, it's ja. easy to tell from we've got a fleet majority of our fleet uh, are the chinese bay bends which are actually mercedes trucks but um, mercedes went to china about 30 years ago to mongolia and built basically trucks in china and branded them as bay bends bay bends uh, sind chinesische oder mongolische lkws die aber eigentlich von mercedes kommen so essentially they use Mercedes parts, but the Chinese trucks. Mercedes Teile and uh, they cost a third. And they cost, they cost a third of the price. They have a few Actros, but ganz moderne, but the mass is in Chinese. But we've got a number of Mercedes Actroses as well, which have an onboard fuel monitoring system. So we have an onboard system, and we have found with the help of Niels from South Africa, who is in Mombasa working dass sie die Motordaten auslesen können bei Mercedes. Also die normale Elektronik oder Fleetboard zeigt, wie gesagt, nicht den Rücklauf, aber wenn sie zur Werkstatt gehen und das auslesen dort, dann kriegt man wohl die aktuellen Verbrauchsdaten. I just was explaining yeah. what Niels mm -hmm. was telling. So we basically, I've now know what uh, fuel goes through the actual engine 
uh, without the fuel saver. Um, so regardless of how much fuel the drivers have helped themselves to, I can still monitor what has gone through ja, the system. Also das große Problem, was er hat eben, dass die, die Fahrer so viel äh, Benzin klauen, das ist gelöst, weil er aus den genauen Stat elektronischen Statistikdaten des Motors sehen kann, das ist wirklich durch den Motor gelaufen. Also weil, wie gesagt, sonst es klauen alle Fahrer immer Fuel und äh, das, ist, das Problem haben sie jetzt gelöst mit Hilfe von Mercedes. So now I just have to put a fuel saver in the truck, going to the same place where it went to before, but make sure it comes back this time. Er muss jetzt nur schauen, dass die Laster auch zurückkommen dann irgendwann. Ja, ja, aber Afrika ist ein wild place, yeah. so it's, I'm glad you're taking on the challenge to make it happen. <laughs> okay, thank okay. you.